gente, tudo bom com vocês? Que tal fazer um verniz maravilhoso, super baratinho, para você colocar aí nas suas peças, colocar no seu porta-joia? Ó, que lindo! Super barato, facinho de fazer, com apenas dois ingredientes, gente. Fica muito em conta. Vamos fazer? É a primeira vez que você tá aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Já se inscreva no canal, já deixa seu like, já comenta se você gosta desse tipo de vídeo. Aqui tem de tudo um pouquinho, tá? Tem artesanato, culinária, tem costura criativa, tem vlog... Olha que verniz maravilhoso. Vamos fazer? Então, pessoal, vamos fazer o verniz. É muito fácil, gente. Você vai usar isopor. Pode ser aqueles isopor que vem nas embalagens, de, de quando vem televisão, geladeira, eletrodoméstico, vem protegido na embalagem. Pode ser esse isopor que a gente compra assim, ó. Ponta, resto. Às vezes sobra aí na sua casa, vai fazer algum trabalho e sobra. Pode ser também aqueles isopor de bandejinha de, que vem na carne, que vem no frango. Pode ser aquele. Só não pode ser o colorido, porque o colorido vai ficar, vai manchar a sua peça. Então, e nós vamos usar aqui, ó, diluente... Mas tem que ser o PU, tá? Tem que ser o PU, não serve outro. Já foi tentado com outro e não deu certo. É, tem que ser o diluente PU, tá bom? Então, vamos lá. Pra fazer o verniz primeiro. Pra fazer o verniz, você vai colocar aqui é, equivalente a 100 ml... Depende do tanto que você vai usar, tá? Eu vou fazer pouquinho porque eu já tenho. Eu já tenho pronto. Então, eu vou colocar aqui equivalente a 100 ml. Ó, se você for sensível... Ao cheiro, você usa máscara, tá? E procure fazer no lugar arejado. Aqui eu tô fazendo aqui porque tá muito frio e tá ventando bastante. E tá sem janela da cozinha que eu não coloquei ainda. Então, vamos lá. Pra fazer o verniz, você vai colocar em 100 ml... Equivalente a uns 20 pedacinhos de isopor de 2 por 2, mais ou menos assim. Meu dedo é grosso, tá? Aí, você precisa de um pedacinho de madeira e você vai colocando. Olha o que acontece. O isopor some e vai colocando... Se ele soltar a bolha, não se preocupe. O isopor é poroso e vai e fica soltando bolha mesmo. 
Ó, ele já tá grossinho, ó. O que que você vai fazer pra fazer o verniz? Tá? Você vai tampar. Vai tampar. E vai deixar cinco dias guardado. Lembrando que tem que ser num, numa vasilha de vidro, tá? Vai deixar cinco dias guardado. Ó. E deixa lá, já dissolveu tudo. Esse aqui já está com cinco dias. Então, eu vou invernizar essa peça aqui para vocês verem. Ó, ele fica grosso. Vou deixar secar. Vou invernizar essa peça aqui. Gente, isso aqui é uma economia tremenda. E o que é legal, ele impermeabiliza. Se cair uma aguinha, depois não vai estragar a sua peça. Vou colocar para secar. E como você limpa o pincel? Com o próprio diluente. Coloca um pouquinho de uma vasilinha e limpa o pincel. Olha, gente, que coisa linda. Olha, que brilho. Eu coloquei uma camada bem grossa do verniz. Ficou muito legal, muito legal. Minha caixinha. Show. Amei o resultado. Olha a madeira. Olha o brilho, aqui tá sem, ó, que não fiz, não coloquei, ó, ó a diferença. E com verniz protegido, dá pra limpar, muito legal, aqui tá sem, ó. Amei, gente! Aí, ó, o verniz, super barato, o solvente PU, eu paguei 20 reais em um litro, em um litro. Então, eu fiz 100 ml de verniz. Dura bastante, porque aqui eu passei só duas de mãos, ó. Quanto mais brilho você quiser, é só você ir passando mais. Eu passei duas de mãos, achei que, eu, que é o suficiente. Não precisa mais que isso. Olha que legal. E o isopor que você acha. Você acha aí no, no lixo, você ganha, você pede alguém pra... Você tem e você faz uma economia tremenda. Muito legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. E comenta, compartilha. Você sabia dessa, de, desse produto? Que era fácil assim? Coloca aí se você já sabia. Se é novidade pra você. E manda pra suas amigas que gostam de fazer artesanato. E fica aí gastando dinheiro, comprando. Amei. Não esquece, gente. É sempre muito bom ter vocês aqui comigo. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.